ആഹാ കിട്ടിയ കിട്ടിയ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ യോഗ പഠിക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചുകളെ ഉങ്കിലേക്ക് തല അങ്കൂട്ടിയൊക്കെ എടാ ഈ യോഗ എന്തിനാമോ മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ഉന്മേഷം കിട്ടാനാണ് അതിലൂടെ നമുക്ക് ഒരു രോഗങ്ങളും വരൂല ഇന്ന് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയല്ലേ ഉള്ളു രണ്ടു ദിവസം കഴിയിട്ട് ചുമ തിക്ക് ഞാൻ രാവിലെ വിളിച്ചടായി ഈ യോഗ ചെയ്യണെങ്കിൽ രാവിലെ അതിരാവിലെ ചെയ്താൽ അതിന് ഫലം കിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ അവരെ വിളിച്ച് അവരെ വരത്തിന് ഞാൻ തീയേ ചെയ് മഴക്കാലം അല്ലേ രാവിലെ എന്നെ മൂടി പോയി ചടക്കം ഭയങ്കര സുഖം മൂടി പോയി കൈ കിട്ടാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത്തരം ഇപ്പൊ യോഗ ചെയ്യാൻ പെട്ടെന്നൊരു ആലോചന മനസമാനമില്ലടാ മനസമാനമില്ല എന്തോ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവില്ല എടാ ഇവിടെ അഞ്ച് പിള്ളേരെ തന്തയല്ലടാ ഞാൻ നീ അവരൊക്കെ വളർത്തി എടുക്കണ്ടേ ഒരു കാര്യം എത്തിക്കണ്ടേ അതിന് എനിക്ക് മനസ്സമാനം കിട്ടോ ചിത്രോ ഞാനൊന്നുമില്ല യോഗ നിങ്ങളെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന വല്ലാത്തൊരു യോഗാണ് വാ അഹങ്കാരി അഹങ്കാരൊക്കെ നിക്കോട് യോഗ എന്റെ ബാലു ഇതേ പുഴു ഇരിക്കണം ഇവിടെ പുഴു ബാലു പുഴുവാ അതെ മുമ്പ് യോഗ ചെയ്തത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടിരുന്നപ്പോ എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഉളിക്കിയതേ ഞാൻ ഇല്ല യോഗ അടുത്ത് അന്നത്തോണ്ട് വാ എണീറ്റ് വാ പ്രഗ്നന്റ് ആയാലും വേണം അത് ഞാൻ ഭർത്താവിനെ മാനിക്കാൻ പഠിക്കണം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മള് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് കൈകി നോക്കി കണ്ണടച്ചിട്ട് ഒരു ബിന്ദു വേണം അതിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധ നമ്മൾ ഈ നിരന്തരമായ പ്രാണായാമത്തിലൂടെ നമ്മളെ കുണ്ടലിനെ ശക്തി ഉണർത്തുകയും ഇട പിങ്കള നാട് വഴി സുഷമനെ വഴി സഹസ്ര സഹസ്രാളുണ്ട് അതിനെ ഉണർത്തുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ധന്യമാകുന്നത് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഒരാക്കിയിരിക്കും നിനക്ക് ശ്രദ്ധയില്ല അത് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രദ്ധ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും അതെ രണ്ട് പുരിയത്തിന് നടുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കും എന്റെ പുരിയത്തിന് നടുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കും നിനക്ക് ശ്രദ്ധ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രദ്ധിക്കേ മുങ്ങിത്തപ്പ് മുങ്ങുക 
ஆழத்துல முங்க அச்சான அச்சான பிம்பம் முங்கன முங்கன டேய் டேய் இது நான் இவர செய்யல டேய் என்னங்க ஒரு காரியம் செய்யணும் நான் வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும் இதுதும் இல்ல ஜும்மா மாரி நின்னு கையா நான் நிறுத்தி என்ன மூட் போய் நீங்க மூட் களையன் வந்ததல்ல அவட ஃபுட் ண்டாக்கி வச்சிட்டு வா കഴിക്കാൻ என்னடி வந்தானடா இல்ல நான் அடுத்து കഴിക്കും പറഞ്ഞേക്ക என்ன பண்ணி வா நான் உங்களுக்கு കഴിക്ക அச்சா இந்த யோக இது பட்டன் வெச்சு போறோம் இல்ல நனக்க யோக செய்யலங்க நனக்க வெச்சு போறோம் இல்ல மரியாக்கி நான் வெச்சு போறோம் மரியாக்கி இது வாங்கடா ஒரு காரியம் செய்யா அச்சன் அம்மா வேணாம் சொந்த இல்ல ஓகே அச்சன் மோனும் கூட யோக செய் நான் போய் பக்ஷணம் ண்டாக்கட்டே அச்சன் நமக்கு கைக்கு வெச்சு வாச்சா மரியாக்கி இது யோகடா दा इंगेन बढ़ी की इंगेन बढ़ी जा देशमित दूला बढ़ी ले देशमित दूला तो नहीं देशमित दूला तो नहीं जाना हाँ तो देशमित दूला हाँ हाँ दो अच्छा ये जेनोडा नौ के है ना है ना बालू ना है ना बालू ना बालू ना अनुवाना और एक सीरियस पर्सन होता है ना जरा ही अनुवाना पैसन लाना तो कार्य में रहे हैं अन्ना भाई यूँ तो बंदा ले पड़ेगा बच्चू मैं पैसन लाना अच्छा चल ले जब पैसन लाना वाला नहीं ले आप आप तो लो सीरियस मैटर आता होगा सीरियस मैटर आने का सीरियस ऐड बरात ना सीरियस ऐड क्या काम तुम यूँ तो बाना अब ना उड़ चल ले ना लेकिन वर्षा करके हम जमे ഇന്നലെ രാത്രി എൻ്റെ വണ്ടി ഞാൻ നമ്മുടെ വാഴക്കാലുള്ള വിനോദിന് കൊടുത്തു നൈറ്റ് ഓടാനായിട്ട് അപ്പൊ വണ്ടിയാണെങ്കിൽ വണ്ടി ഒരു ബൈക്കിന്റെ ബാക്ക് കൊണ്ട് ചിരിച്ചു രാത്രി വണ്ടി ആക്സിഡന്റ് ബൈക്ക് ആക്സിഡന്റ് അങ്ങനെ പിള്ളേർ രണ്ടെണ്ണ ആശുപത്രിയിലായി പിള്ളേർ രണ്ടെണ്ണ ആശുപത്രിയിലായി പിള്ളേർ വണ്ടി ഓടിച്ചിരുന്നില്ല ബൈക്ക് ഓടിച്ചോണ്ടിരുന്ന അപ്പൊ അതിന്റെ കാലൊടി ഞാൻ ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ട് വണ്ടി ഇന്നലെ രാത്രി എന്നെ സ്റ്റേഷനിൽ പിടിച്ചോണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പിടിച്ചോണ്ട് എന്നെ വിളിപ്പിച്ച് ഇന്ന് രാവിലെ എന്നെ വിളിപ്പിച്ച് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു പതിനായിരം രൂപയിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ ആ പയ്യന്മാർക്ക് ഒരു പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്ത് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് കോംപ്രമൈസ് ആക്കാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പൈസ നീ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരത്തിനകത്ത് പൈസ കൊടുക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്ത് വൈകുന്നേരത്തിന് പൈസ കൊടുക്കണം എന്റെ ഒരു നിവൃത്തി ഇല്ല ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ എനിക്ക് വേറെ ആർത്തും പോയി ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല മോലാടത്ത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്റെ കവാലം അടിച്ചു പൊളിച്ച് വണ്ടിയും പിടിച്ചു വാങ്ങിച്ച് എന്നെ പറഞ്ഞു വിടുവാണ് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള അവസ്ഥ അറിയല്ല എനിക്ക് വേറെ ഒരു വണ്ടിയും പിന്നെ ഓടാൻ പറ്റൂല അന്ന എന്നെ കയ്യൊഴിയരുത് അന്ന അന്ന അറിയാലോ എനിക്ക് വേറെ ആർക്കും ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല ചന്ദ്രൻ തനക്ക് തന്നെ അറിയാ ഞാൻ ബാലേന്ദ്രൻ നമ്പി എടുത്ത് ഞാൻ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വിളിക്കുന്നു വാ ഞാൻ വരാം പോ പോ അന്ന എന്നെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം എടാ നിനക്ക് അറിയാലേ ഞാൻ ഇത്രയും വർഷം നിന്നെ നിനക്ക് പരിചയമുണ്ടല്ല എടാ ബാലേന്ദ്രൻ നിനക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ എടാ ഒരു സഹായത്തെ അപ്പർത്തി ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ വെറുതെ വിടുവോ അതല്ലേ ഞാൻ ഓടി വന്നതന്ന ആ പിന്നെ നീ ധൈര്യയിട്ട് പോ വൈന്നേരത്തിനത്ത് കൊടുക്കണം ധൈര്യയിട്ട് പോടാ ഹേ വലിയ ഉപകാരമാണ് എടാ ഉപകാരം നമ്മൾ നമ്മൾ കൂട്ടുകാരന്മാർ ഈ ഉപകാരം ചെയ്യാൻ എന്നെ ഒരു മിനിറ്റ് വിഷമിപ്പിക്കും നീ പോ നീ പോ നമ്മൾ ഞാൻ ഇടയിൽ ഇരിക്കും ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് വരും ആ ഞാൻ <laughs> 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 എനിക്കെന്താ ബാത്റൂമിൽ വെക്കൂടോ നീ എന്താ ഇവിടെ നിന്ന് കറങ്ങുന്ന ഞാൻ 
ചുറ്റി വല എടുത്ത് ചിലന്തി വല അടിച്ച് തൂത്ത് വാരയില്ല വെറുതെ ഇവിടെ കിടന്നും നിങ്ങൾ മലയാളിക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എടുത്ത് അടിച്ച് വല കൂടി അടി അമ്മ ഓട്ടോ ടോക്കി എന്താ ചെറിയ കള്ള ലക്ഷണം ആർക്ക് അച്ഛനെ നല്ല കള്ള ലക്ഷണം വെള്ളി പോകാ പാവടുന്നു എനിക്ക് അല്ലേ ആ ശരിട്ടാ ആ കൈയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ആ ആ ഇതാ 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 കട്ടനെ അതെ ആ ഞാൻ കട്ടനെ ചോദിച്ചില്ല നാരം കുഴിച്ചിട്ട് അറിയേ ഏതാരങ്ങളോട് <laughs> 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 നല്ലാണ നാരങ്ങ കൊടുത്തടാവള് വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് ഏറ്റവും കുറവ് വെള്ളം കൊണ്ട് വൃത്തിയായി പാത്രം കഴുകുന്ന ആളാണ് നല്ലൊരു പാത്രം കഴുകുന്ന ആള് ആണോ വെള്ളം ഉണ്ട് പാത്രം ഉണ്ട് കൊറച്ച് വെള്ളത്തിൽ മോൻ തന്നെ അങ്ങ് കഴിയിക്കോ അല്ല ഈ ജോലി ചെയ്യണേ കാട്ടി മുഖ്യമാണ് ഈ ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കണം വിഷ്ണു നിനക്കൊന്നും കഴിക്കണ്ടേ രാവിലെ ഇവിടെ കഴിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല വല്ലതും വേണമെങ്കിൽ പോയി ചപ്പാത്തി വാങ്ങിച്ചോണ്ടാ കടയിൽ പോയി അതെന്തിനാണ് അമ്മ ഉപ്മാവ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടല്ലേ രാവിലെ പിന്നെ ചപ്പാത്തി അത് കൊള്ളാം അതെ നിങ്ങൾ മൂന്നും കൂടെ തിന്നു തീർത്തു ചേട്ടാ പറയാതിരിക്കുമായ നല്ല അടിപൊളി ഉപ്മാവ് അതും പഴം പപ്പോഴ കൂട്ടി തന്നല്ലോ ഓ സൂപ്പർ അമ്മേ കൊറച്ച് ഉപ്മാവ് ഇനി ബാക്കി ഇരിപ്പില്ലേ അത് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ കഴിക്കാൻ തകിയോ അത് കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ നാല് പേരുണ്ട് ഇനി കഴിക്കാന് വേറെ ഒന്നിലും കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ ഭക്ഷണത്തിന് ആയിരുന്നെങ്കിൽ സഹോദര സ്നേഹം കാണിക്കടേ അമ്മേ ഫ്രിഡ്ജിനകത്തെ ഒരു ഓർ ചപ്പാത്തി ഇരിപ്പുണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ പാലെടുക്കാൻ നോക്കിയപ്പോ കണ്ടതാ കണ്ടതാന്നോ എടാ വിഷ്ണു എന്നാ ചപ്പാത്തി എടുക്കാം നമുക്ക് ചൂടാക്കി കഴിക്കാം ശരിഫിനകത്ത് പയറും ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന് നോക്കണം അത് നിനക്ക് പയറ് കറി ഉണ്ടാക്കാം ആ എന്നാ ശരി അത് വേഗം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്ക് കൊള്ളാം ചപ്പാത്തിയും പയറും സൂപ്പർ കോമ്പിനേഷൻ ഇതാണ് സൂപ്പർ കോമ്പിനേഷൻ ഇതേ രാവിലെ ഉപ്മാവും പഴം കേറ്റി ആൾക്കാർക്ക് ചപ്പാത്തിയും പയറ് കറിയും ഒന്നും ഇല്ലട്ടാ കണ്ടോ കണ്ടോ അമ്മമ്മേ നമ്മുടെ കുഞ്ഞാവിക്ക് എന്നാ ചോറൊക്കെ കൊടുക്കുക അതോ ചോറ് കൊണ്ട് കഴിയാതെ ചോറ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അല്ല അമ്മമ്മേ ചോറ് കൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവം എങ്ങനെ അതോ അതേ നമ്മൾ കുഞ്ഞിന് ചോറ് കൊടുക്കാൻ ഏതെങ്കിലും അമ്പലത്തിൽ നേർച്ച പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അപ്പൊ ആ അമ്പലത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ചോറ് കൊടുക്കണം അവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന ചോറ് പിന്നെ എരിവ് പുളി ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം എന്തൊക്കെ വിഭവം ഉണ്ടോ അതെല്ലാം ചേർത്ത് കുഞ്ഞിന് അച്ഛനും അമ്മയും കൂടെ ചേർന്ന് അന്നം തേക്കണം ആ എന്ന് വെച്ചാ ചോറ് കൊടുക്കണോന്ന് ഓ അങ്ങനെ ആചാരമാണത് അത് ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മൾ എവിടെയാണോ നേർന്നിരിക്കുന്ന അവിടെ കൊണ്ടിട്ട് ആ സന്നിധി വെച്ച് ഈ ചോറ് കൊടുക്കും അല്ലാതെ കായ്ക്കാന ബിരിയാണി കടയെ കൊണ്ടായിട്ടല്ല ചോറ് കൊണ്ട് നടത്തണേ ഈ പയറ് കറിയില്ലേ മല്ലിപ്പൊടി ഇടും കൊറച്ച് സോപ്പൊടി ഇട്ടോ നല്ല പാത്രം കിട്ടും പയറില് മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞപ്പൊടിയും മാത്രം ഇടുള്ളൂ മല്ലിപ്പൊടി ഇടില്ല 
പച്ചക്കറി ഒക്കെ തീർന്ന എന്തേലും വാങ്ങിക്കണം കേട്ടാ പച്ചക്കറി തീർന്ന് വാങ്ങിക്കണോന്ന് നീ വെച്ചേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വല്ല നീ കേട്ടോ എന്തോന്ന് എടി അടുക്കള പച്ചക്കറി ഒന്നും ഇല്ല നീ എന്തേലും കറി വെക്കാൻ വാങ്ങണോന്ന് ഇത് വാങ്ങണേ പൈസ വേണ്ടേ പൈസ എവിടെ പോയി പൈസ നോക്കിട്ട് കാണില്ല അതാരെടുത്ത് ആ എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാ ആരെടുത്തെന്ന് എത്ര രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു പതിനയ്യായിരം പതിനയ്യായിരോ ദേവിന് അത് ആരെടുത്തോണ്ട് പോയി എന്താ പ്രശ്നം നീ എടുത്ത പൈസ ഏത് പൈസ ഈ ബാഗിൽ വെച്ചിരുന്ന പൈസ എനിക്കെന്തിനമ്മയുടെ ആവശ്യം ഞാൻ എടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല അമ്മ അമ്മയുടെ ബാഗിൽ നിന്ന് പൈസ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ ആദ്യ അച്ഛൻ എടുത്താ ചോദിക്കണ്ട പൈസ എടുത്ത ഏതാ എനിക്കൊരു ബാഗല്ലേ ഉള്ളു അതൊന്നും എടുത്താ കള്ളം പറയരുത് അച്ഛാ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ റൂമിലോട്ട് കയറി വന്നപ്പേ അച്ഛൻ അമ്മയുടെ ബാഗിൽ എന്തൊക്കെയോ തപ്പണ്ടായില്ല ഞാൻ ആ റൂമിൽ നിക്കുമ്പോഴല്ലേ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വന്നത് കൊറച്ചു മുന്നേ ആണാന്നല്ല ഓർത്തോക്ക് അല്ലേ ആണ് ഞാൻ അവിടെ നിക്കണോണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ എന്നെ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിടാൻ വേണ്ടി എന്റെ അടുത്ത് കട്ടൻ ചായ എടുത്തു വരാൻ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടോ നല്ല ചൂടോടെ ഒരു ലമണൊക്കെ പിഴിഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് ഒരു കട്ടൻ ചായ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞില്ലേ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞില്ലേ കട്ടൻ ചായ കൊണ്ടുവരാൻ എന്നിട്ട് ഞാൻ കട്ടൻ ചായ എടുക്കാൻ പോവുകയും ചെയ്തു കട്ടൻ ചായ കൊണ്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോ പറയുന്ന കട്ടൻ ചായ ആര് ഇപ്പോ എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു അച്ഛാ എനിക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി അച്ഛൻ പൈസ എടുക്കാൻ വേണ്ടി റൂമിൽ വന്നപ്പോ അമ്മ അവിടെ നിൽക്കും അപ്പൊ അമ്മേനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് അമ്മയുടെ അടുത്ത് ചായ ഇടാൻ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞില്ല ചായ ഇടാൻ പറഞ്ഞില്ല അതെ അത് കഴിഞ്ഞ് പൈസ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോഴേ ശിവാനി പറഞ്ഞു അല്ല ശിവാനി ശിവാനീനെ ഒഴിവാക്കി എങ്ങനെയെങ്കിലും പൈസ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോഴേ അമ്മമ്മ ബാത്റൂം എന്ന് പറഞ്ഞു ആണോ ശരിയാണോ ആ അങ്ങനെ അമ്മൂമ്മനെ കണ്ടപ്പോ എങ്ങനെയെങ്കിലും അവിടെ നിന്നൊക്കെ നിന്ന് പരിങ്ങി അമ്മമ്മ പോവാൻ വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന് നേരെ ഒന്ന് പൈസ എടുത്ത് പോക്കറ്റിലാക്കി തിരിഞ്ഞപ്പോഴും ലച്ചു ആണേ അങ്ങനെ ലച്ചുവിനെ ഒഴിവാക്കി എങ്ങനെയെങ്കിലും പുറത്ത് കിടക്കുമ്പോഴേക്ക് അമ്മ ചായ ആയിട്ട് വരും കറക്റ്റ് ആണ് അമ്മ അതെ അപ്പൊ ഇവിടെ ആരാച്ച പൈസ എടുത്ത് വേറെ ആരും അല്ല അച്ഛൻ തന്നെ വരാത്ത ക്യാഷ് വന്നില്ല എന്റെ കൊച്ചു വന്നില്ലല്ലേ അവര് ഒഴിവാക്കിയാൽ തരാം കൊച്ചു വന്നെന്ന് പറയാടാ പറയാടാ എന്റെ ക്രോസ് പൈസ എടുത്താ ഞാൻ തന്നെ നിങ്ങക്ക് ഇത് നേരത്തെ സമ്മതിച്ചിടായിരുന്നോ ഞാൻ കൊറേ പ്രാവശ്യം നിങ്ങളെ ചോദിച്ചല്ലോ സമ്മതിച്ചോ തരാന്ന് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് തരാം എന്ത് രണ്ടു ദിവസം കണ്ട് തരാന്ന് ഞാൻ വാടകക്ക് വെച്ചിരുന്ന പൈസയാ വാടക കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരുന്ന പൈസ എടുത്തേക്കുന്നത് അയാൾ എന്ത് പറയുന്നേ എന്ത് പറയാം ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞ വാക്ക് പാലിക്കണ്ടേ ഞാൻ അയാളുടെ മുന്നിൽ നാണം കെടൂലേ നീ ആരുടെ മുന്നിൽ നാണം കെടുന്നത് നിനക്കുള്ള അഭിമാനമുള്ളതാണ് എനിക്കും അഭിമാനം ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടു ദിവസം പൈസ തിരിച്ചു തരാം അല്ല ഞാൻ തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിമാനം രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ പൈസ എടുത്ത് മോഷിച്ചിട്ടല്ല അഭിമാനം രക്ഷിക്കണ്ടേ സ്വന്തമായിട്ട് അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കണമായിരുന്നു എടി വെച്ചേ നീ ഒന്ന് സമാധാനപ്പെടെ അവനൊരു ആണല്ലേ ഒന്നും ഇല്ലേലും അവൻ എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം വന്നപ്പോ നിന്നോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എടുത്തു അതിന് ഇത്രയും കിടന്ന് വേള
മക്കളെ ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ ബാഗിൽ നിന്ന് പൈസ എടുക്കുന്നത് മോഷണമല്ല സ്നേഹം അച്ഛൻ എന്തിനാ നിഷ്കളങ്കമായ സ്നേഹത്തോടെ അമ്മയുടെ പേഴ്സിൽ നിന്ന് പൈസ എടുത്ത അത് അച്ഛൻ എത്രയും വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടുകാരനെ സഹായിക്കണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് പൈസ എടുത്ത് ആപത്തിൽ സഹായിക്കണമെന്നാണ് ഉത്തമനായ കൂട്ടുകാരൻ ആ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അച്ഛനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറയണ്ട അപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കൊടു ഞാൻ പോയേക്കാം അതെ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അമ്മ പോയി ഇടക്കൽ പണിയെടുക്ക് പോയിട്ട് വല്ലതും കഴിക്കും പോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം പൈസ എടുത്തെങ്കിൽ എന്റെ മറുപടി പറയാൻ എനിക്കറിയാം ആ പറയാം മൂന്നാല് ദിവസം ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് പൈസ എടുത്ത് തരാനാ നിങ്ങൾ ഇരിപ്പുണ്ടോ പൈസ എന്നാ ഗവൺമെന്റ് ജോലിയാണോ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തരാനാ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ആക്രി സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് സ്കൂട്ടറാരും തിരികൊണ്ടിരിക്കും പൈസ കിട്ടും അപ്പോ നാലഞ്ച് മക്കളുണ്ട് മൂന്നെണ്ണം പെണ്ണാ അതിനകത്ത് പെണ്ണായ കുഴപ്പത്തിൽ പെണ്ണായ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കെട്ടിച്ചുണ്ടേ പെണ്ണിനെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഉണ്ടോ അച്ഛന് ഉണ്ടോ എടീ മതി ഒന്ന് നിർത്ത എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങിയ കലവല കലവലാന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് തുടങ്ങും മൂന്നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പൈസ തിരിച്ചു വരുന്നു പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞോട്ടോ മാമി അമ്മ ഈ പൈസ പോയി അത് ഗോവിന്ദ കിട്ടൂല അതിനി ഒരു നീ നോക്കിയോ ബാലു ദാ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോഴാണ് പൈസ അതിന്റെ പലിശയും കൂടെ അതിനൊക്കെ തന്നിട്ട് ഈ വീടിന്റെ പടി ഞാൻ അവിടെ നോക്കിയത് ആ എളുപ്പ വഴിയാണ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ അപ്പ അങ്ങ് പോയി എന്തെങ്കിലും കാരണം കിട്ടാൻ കാത്തിരിക്കാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകാനായിട്ട് കാരണം ഒന്നും എന്തെങ്കിലും ഇറങ്ങി പോകണല്ലോ പോന്നാ എനിക്ക് പൈസ കിട്ടാൻ വേറെ ഒന്നും അറിയണ്ട എനിക്ക് പൈസ കിട്ടണം അത്രേ ഉള്ളൂ എടി കൊച്ചെ നീ ഒന്ന് സമാധാനപ്പെടെ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പൈസ ആയിട്ട് തിരിച്ചു വരും ഇവിടെ ആരും സമാധാനപ്പെടണ്ട രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പൈസ ആയിട്ട് ഭാര്യ വീടിന്റെ പടി ചോട്ടു പൂർവാധികം കരുത്ത